ഞാൻ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന വിമൻ സൊല്യൂഷിപ്പിന്റെ കോൺഫറൻസും അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറായി വന്നിരുന്ന സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി പോൾ അവരുടെ വേർപാട് സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി പോളിനെ ഇവിടെ വിമൻ സൊല്യൂഷിപ്പിന്റെ മീറ്റിംഗിന് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി ക്ഷണിക്കണമെന്ന ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ഇവിടുത്തെ വിമൻ സൊല്യൂഷിപ്പ് തീരുമാനിച്ചതിനൊത്തവണ്ണം നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ വരാൻ വേണ്ടി ആരംഭത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു അവർ ദുബൈയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ നമ്പർ കിട്ടുകയും വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും വരാമെന്ന് ദുബൈയിൽ വെച്ച് തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരൊരു ബസ്സിലാണ് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം അവരുടെ മകന് ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ മകനും കൂടെ സ്കൂളിന് ഹോളിഡേ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അവരുടെ സഹോദരി ഇവിടെ ഉണ്ട് പാസ്റ്ററുടെ സഹോദരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് അവർ കുടുംബത്തെ കൂടെ കണ്ടുപോകേണ്ടതിന് ഇവിടെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ബസ്സിന് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ മഴ കാരണം ബസ്സിന്റെ അസൗകര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തൽക്കാൽ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ എടുക്കുകയും ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ അന്ന് രാവിലെ ശ്രീ അഞ്ജലി പോളിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ദൈവിക വേർപാട് ദൈവിക വിശുദ്ധി നിത്യത മരണാനന്തര ജീവിതം എന്നിവയെ കുറിച്ച് സോങ് ഓഫ് സോളവൻ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ തന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക നൺസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഒത്തവണ്ണം വേർപാടിന്റെ പ്രത്യേകതയെയും ഗൗരവത്തെയും കത്തോലിക്ക സഭ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒരച്ഛനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് മാറേണ്ടതിനോ വേണ്ടി അല്ല തന്നെ സമൂഹം വിട്ടതെന്നും പകരം ദൈവികമായ ചില കൺവിക്ഷൻസ് തന്റെ അകത്ത് കടന്നതും ചില ദൈവിക വചനങ്ങൾ തൻ മനസ്സിലാക്കിയതും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സഭ വിടുന്നത് എന്നും വിട്ടത് എന്നും താനെ വ്യക്തമാക്കി ഈ ചർച്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായി ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തേജസ്സിന്റെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാൻ സഹോദരിക്ക് കഴിഞ്ഞു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് വ്യാഴാഴ്ച കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ശേഷം പോകണമേ എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവർക്ക് റിട്ടേൺ റിസർവേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഏതായാലും റിട്ടേൺ റിസർവേഷൻ ഇല്ല ആ സ്ഥിതിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആരുമില്ല പ്രയോജനപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ബുധന നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കാരണം മോന്റെ സ്കൂള് തിരിച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുന്നമേ നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുകയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദറിൻലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ജിജോ എബ്രഹാമിന്റെ ബ്രദറിൻലോ പാഞ്ചലി പോളിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേരള ലൈൻസിൽ ബസ്സിന് റിസർവ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സീറ്റും ബാക്കിൽ അല്പം പുറകോട്ട് മാറി ഒരു സീറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് സീറ്റിൽ ആഞ്ചലിയും കുഞ്ഞും ഇരിക്കട്ടെ പുറകിൽ ഞാൻ ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ സീറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയും ഏറെക്കുറെ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചായ കുടിച്ച ശേഷം തന്റെ ബ്രദറിനോയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന റിസർവേഷൻ അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് വൈകിട്ട് ഏറെക്കുറെ ആറുമണിയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതായത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടുകൂടെ എന്നെ വിളിക്കുകയും വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അഞ്ജലിയും കുഞ്ഞും ആ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്കൊന്ന് സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷം ആ സഹോദരിക്ക് കാണും കാര്യം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ദൈവം അത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ കേട്ടവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി പോൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പാസ് ജിജോ എബ്രഹാം അവർകൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു അഞ്ജലി പോൾ അതിശക്തമായി ശുശ്രൂഷിച്ചു തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിയിൽ മുന്നിലത്തെ സീറ്റിലിരുന്ന് ഏറ്റവും
തടി നിറച്ച അല്ലെങ്കിൽ കഴകൾ നിറച്ച സിമെന്റ് ഇട്ട് വാർക്ക് വാർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കോൺക്രീറ്റ് വാർക്കേണ്ടതിന് മുട്ടുകൾ അടിക്കേണ്ടതിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചൂളമരത്തിന്റെ കമ്പുകൾ കയറ്റുക ഒരു ലോറിയുടെ പുറകിൽ ഓടിപ്പോയ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഒട്ടും ശബ്ദമില്ലാതെ ഒരനക്കം പോലും ഇല്ലാതെ അവരെ രണ്ടുപേരും നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു പാസ്റ്റനോട് പറഞ്ഞത് ഇടിയുടെ ശബ്ദവും ഷെയ്ക്കിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഉണരുമ്പോഴ് ആ മുൻപിലത്തെ ലോറിയിൽ നിന്നും തടികൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് തനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഇടിക്കുകയായിരുന്നു സിസ്റ്റഞ്ജലിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു അൻപത് കഴകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് കഴിവുള്ളിടത്തോളം വലിച്ചെറിഞ്ഞു തുടർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് അവിടെ ഇല്ല സീറ്റൊക്കെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകിലത്തെ സീറ്റുകളുടെ കീഴെ കയറിപ്പോയി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൈതൽ മരിച്ചു വെളിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിക്ക് ചലനമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ അത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അസ്തമിച്ചു വേഗത്തിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും മരിച്ചു എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെയായിരുന്നു രാവിലെ ആറുമണിയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയും ഇവിടുന്ന് സഹോദരന്മാർ എന്നെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാൻ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇടിച്ചതെന്നോ എവിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നോ കറക്റ്റ് പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു എവിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നാമക്കല്ലാണ് എന്ന് അടുത്തിരുന്ന ആരോ പറയുന്നതും എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയും അടുത്തിരുന്ന മലയാളികളിൽ ആരോ മലയാളത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നാമക്കല്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ ഫോണിൽ കേട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ യാത്ര തിരിച്ചു ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ നാമക്കല്ലാണെന്നും അതിലധികം വിവരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ തന്റെ ബ്രദറിനിലോ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പാസ് ജസ്റ്റിൻ അവർകളെ വിളിക്കുകയും നാമക്കലിന് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയും ഇവിടുന്ന് ചർച്ചിൽ നിന്ന് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ആറു പേര് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഞാൻ ചിന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആറു പേര് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും അവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ വഴിയിൽ വെച്ച ധാരാളം കോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും തന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും ബാംഗ്ലൂർ അഞ്ചര മണിക്കൂർ അകലെയാണ് അവിടുന്ന് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് ചാടി ചെല്ലാൻ ഒക്കുന്ന ദൂരമല്ല ഒക്കുന്ന വേഗതയില്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുന്ന് ഞാൻ പാസ് ജോൺ രൂപനെ വിളിച്ചു പാസ് ജോൺ രൂപൻ കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും അധിക ദൂരമല്ലാത്ത ഒരിടമാണ് നാമക്കല്ല് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ജോൺ രൂപൻ പെട്ടെന്ന് നാമക്കല്ലിലുള്ള ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ നമ്പർ തരികയും പാസ്റ്റർ എബ്രഹാമിന്റെ നമ്പർ തരികയും എബ്രഹാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എബ്രഹാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പാസ്റ്റർ ജോൺ രൂപനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പാസ്റ്റർ എബ്രഹാമിന്റെ ചർച്ചിന്റെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു അവിടുത്തെ തഹസിൽദ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തഹസിൽദാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആവശ്യമുള്ള സകല ഹെൽപ്പും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നാമക്കലിലുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ ഫാസ്റ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് വന്നതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു സോറി അത് തെറ്റാണ് അവിടുത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുകയും അവരെല്ലാവരും തന്നെ വരികയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്റ്ററോടെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായി മലയാളികളായി ചില സഹോദരന്മാർ ആ നാമക്കലിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാതെ സഭകളിലുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ വേലി ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെയായി ഉള്ളവർ വന്നിരുന്നു തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു രണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ ചെന്നു ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡികൾ കണ്ടു അവരുടെ ബസ്സിലെ ക്ലീനറിന്റെ ബോഡിയും അതേ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അല്പം ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നാലര മണിയോടുകൂടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നാലരയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നാല് നാൽപ്പതിനോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനോ അവരുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പെട്ടെന്ന് പോകുകയും ചെയ്തു നാലരയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എഫ് ഐ ആറിന്റെ കോപ്പി കയ്യിൽ കിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ അല്പ മിനിറ്റുകളിലൂടെ നാലഞ്ച് മിനിറ്റുകളിലൂടെ താമസിച്
ഗ്ലോബലി പരസ്യപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതും വരുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാം ഒരുപാടിടങ്ങളിലായി കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധയായിരുന്നു ആ സഹോദരി ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് പെന്റകോസ്റ്റൽ മലയാള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്ന ആ സഹോദരിയെ കുറിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാമായി ഈ സ്റ്റേജാണ് അവസാനമായി ശുശ്രൂഷിച്ചത് തന്റെ ഒടുവിലായി പറഞ്ഞ പ്രസംഗം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചോദനമായിരുന്നു സഹോദരിമാരോടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന ആശയത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇരുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ആ പ്രയോജനം എടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എനിക്കൊന്നും ഇതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം 